பத்திரிகை டாட் காம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பத்திரிகை டாட் காம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் இருப்பவர் டிஎம்சி சிட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவன இயக்குனர் இளங்கோ அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் இது சிட் ஃபண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பேசிக்கா வந்துட்டு அது என்ன அப்பா தாத்தா அந்த காலத்துல இருந்து வருதுங்களா இல்லை நீங்க தனியா உருவாக்கினதுங்களா இது கண்டிப்பா என்னுடைய தந்தை மறைந்தவருடைய தந்தை டி என் சின்னசாமி அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சிட் ஃபண்டு தருமபுரியில் ஆரம்பிச்சது தருமபுரி மட்டுமே நாற்பது ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்தது தருமபுரி மட்டுமே நாற்பது ஆண்டுகளாக இயங்கி வந்தது இன்னைக்கு அதன் பிறகு இந்த பத்து ஆண்டுகளில் எங்களுக்கு தருமபுரி தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரி சேலம் சென்னை கே கே நகர் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள்ல கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் பிரான்ச் இப்போ டீனையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டி எய்த் பிரான்ச் அதனுடைய கிளை முப்பதாவது கிளையை இப்போ துவங்கி இருக்கிறோம் டீனையில் இப்போ என்னுடைய தலைமை அலுவலகத்தையும் இப்போ ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த தலைமை அலுவலகத்தை வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சிட் ஃபண்ட் ஃபீல்ட்லேயே பெயர் சொல்லக்கூடிய அளவில் இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் இந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம்னாக்க அது வந்து என்னுடைய தந்தையாருடைய அந்த சிட்டு நடத்தின விதம் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் வந்து அது சிட்டை ரொம்ப இதாக ஃபாலோ பண்ணி ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாமே சீட்டு எடுத்தாங்கனாக்க ரெண்டு மாதங்கள் மூன்று மாதங்கள் ஆகும் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் முடிச்சு பேமெண்ட் அந்த அமௌண்ட் பணம் போய் கலெக்ஷன் பண்ணி கொண்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெண்டு மாதம் மட்டும் மூன்று மாதம் மட்டும் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் கூட அதெல்லாம் ஆகிட்டு இருக்கு பட் தந்தையார் ஆரம்பிச்சது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க டேபிள் கேஷ் சொல்லுவார் அன்னைக்கே அதாவது அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்தப்போ மிகச்சிறிய அளவில் ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா சேவிங்ஸ் சொல்லி தான் ஆரம்பித்தார் அதன் பிறகு அந்த சீட்டு வந்து டேபிள் கேஷ்னு சொல்லி அந்த தொகை அது ஒரு லட்சமாக இருக்கட்டும் பத்து லட்சமாக எடுத்து வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருவார் சீட்டு எடுத்தாங்கன்னா அன்னைக்கே பேமெண்ட் ஃபஸ்ட் இவர் கையில் இருந்து கொடுத்துருவார் அதன் பிறகு தான் கலெக்ஷனுக்கு போவார் ஸோ அதனால் அந்த அந்த ஒரு பெயர் வந்து தருமபுரி சேலத்தில் கிருஷ்ணெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கூடிய சீ விரைவில் வந்து நல்ல ஒரு நிலையை எட்டுடுச்சு எனக்கு அப்பா ஆட்டிலேருந்து நான் வந்து இந்த சீ சீட்டு துறையில் வரும்போது அப்போ ரெண்டு லட்சம் சீட்டு புதுசு புதுசாக அப்போ தான் ஆரம்பித்தேன் முப்பது முப்பது ஆண்டுகள் மீனாண்டி நான் வந்தப்போ ரெண்டு லட்சம் சீட்டே அவர் பர்மிஷன் கேட்டு அவ்வளோ ரெண்டு லட்சம் அவ்வளோ பெரிய சீட்டு ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவ்வளோ அதாவது ஆரம்பித்தா சரியாக நடத்தணுன்றது சரியாக அவர் குறிப்பாக அதில் இருந்தார் அந்த சீட்டு வந்து நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாதுப்பா ரெண்டு லட்சம் ஒரு சீட்டு தான் ரொம்ப பார்த்து போடுனார் நான் அதில் நானே லிஸ்ட்லாம் எழுதி அதில் வந்து இருபது பேருடைய சம்மதமாக அப்பா ஆட்ட ஆரம்பித்து வாங்கினேன் வாங்கினோடனே சரி ஓகே ஆரம்பிச்சுனார் ஸோ ரெண்டு லட்சம் ஒரு சீட்டில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு மாதமும் கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அன்றைக்கி இருந்து வந்து வருஷம் டர்ன் ஓவர் வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இருந்தது இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இந்த இந்த ஒரு ஷார்ட் டைமில் ஒரு நல்ல ஒரு நிலை வந்து அன்றைக்கி அப்பா இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு முப்பத்தாயிரம் கஸ்டமர்ஸ் வேலை இன்றைக்கி டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி சீட்டு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாயிலேருந்து ஒரு கோடி ரூபா சீட்டு வேலை டிஎன்சி சீட்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் முப்பது முப்பது இடங்களையும் சீட்டு நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாத்துலேயும் பேமெண்ட் கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு வாரத்தில் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் முடித்து பேமெண்ட் வந்து வித் இன் எ வீக் ஒன் வீக்கில் கொடுத்துருவோம் அதுதான் எங்களுடைய டிஎன்சியுடைய தனி நிலைப்பாடு என்னென்னு கேட்டால் ஒரு வாரத்தில் கொடுக்குறது தான் அது வந்து நான் இப்பயும் சொல்லுவேன் தமிழ்நாடு அளவில் ஒரு வாரத்தில் பேமெண்ட் கொடுக்குறது வேறு எந்த கம்பெனி இல்லைன்றது நான் சொல்லுவேன் சொல்ல முடியும் என்னால் தனிப்பட்ட ஒரு பகுதியில் கொடுக்கலாம் யாராவது பட் எல்லா பிரான்ச்சஸும் முப்பது பிரான்ச்சஸுமே இத்தனை பேர் வச்சு பண்ணுறது கஷ்டம் நீ கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஊழியர்கள் இருக்காங்க என்கிட்ட எல்லாருமே ஒரு டீம் ஒர்க் எல்லாமே நல்லா சிறப்பாக செய்யக்கூடியது தான் என்னோடய கம்பெனியில் இருக்காங்க பட் அதில் படத்தை பொறுத்தவரை எனக்கு வந்து தந்தையார் பேர் சொன்னால் எல்லாருமே வந்து டிஎன்சியாக பணம் வந்து பாதுகாப்பாக நமக்கு வீடு வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்திட்டு போயிருக்காரு தந்தை அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய பலம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அவர் போட்டது மெத்தட் எப்படி நடத்தணும் அந்த சிட்டு எப்படி ஏன்னா சிட்டுன்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதாவது சிட்டு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமே நடத்த ஆரம்பி செய்யக்கூடியது இந்த சிட்டுன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்டி மெம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் கிடைச்சா போதும் வீட்டில் லேடிஸ் கூட ஆரம்பிச்சிடறாங்க தீபாவளி சிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வேற ஏதாவது ஃபண்ட் சிட்டுன்னு வாங்க ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுருவாங்க அவங்க தெரிஞ்ச கூட இருபது பேர் இருபது பேர் கிடைச்சா ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அப்படி மாதம் மாத
அதுதான் வந்து ஏஜென்ட் வந்து சீட்டு இந்த கம்பெனி நடத்தக்கூடிய வேலையை அதுதான் அந்த பொறுப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சீட்டு போட்டு அத்தனை பேருக்கும் சரியான முறையில் பணம் போய் சேர்ந்துடணும் இது வந்து முறைப்படி நடத்துறது இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் அவருடைய இது தலைமையில் அவருடைய அனுமதி பெற்று தான் நடத்தணும் ரிஜிஸ்டர் சீட் கம்பெனி இப்போ நான் பத்து லட்சம் சீட் நடத்துறேன்னா டென் லேக்ஸ்க்கு டெபாசிட் அவர் பேரில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் பேரில் டெபாசிட் இது எடுத்து டிடி எடுத்து அவர்கள் கொடுத்துருவோம் அங்கே டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருவோம் எனி டைம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் யார் இந்த சீட்டு குரூப்பில் பணம் கட்டி நாங்கள் எதாவது கொடுக்காம போனால் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணலாம் அந்த 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 முறை வச்சுருக்காங்க சீட்டு சீட்டு ஃபீல்டில் ஸோ அதனால் அந்த பத்து லட்சம் சீட்டு அவர் கையில் டெபாசிட் பண்ணிட்டோம்னாக்க அப்புறம் சீட் நடத்த ஆரம்பிப்போம் ஒவ்வொரு மாதமும் நாங்கள் சீட்டு நடத்திட்டு யாருக்கு பணம் கொடுத்துட்டு கிளியர் ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த சீட்டு குரூப் நடத்த ஆரம்பிக்கும் போது முதல்ல பர்மிஷன் வாங்கணும் இத்தனை பேர் குரூப்பில் இருக்காங்கன்னு லிஸ்ட் போட்டு பதிவு பண்ணணும் அவர் பர்மிஷன் கொடுத்த அப்புறம் நடத்துவோம் ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம சீட்டு எடுத்தவங்களும் கரெக்டாக அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம அவர் நம்ம ரெக்கார்டு பதிவு பண்ணணும் இறுதி மாதம் இருபது மாதம் நடத்தி முடிச்சுட்டு இருபது மாதம் எல்லாத்தையும் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்த பின்னர் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு நோட்டீஸ் போர்டில் போடுவாங்க டிஎன்சி சீட்ஸில் இந்த குரூப்பில் இது முடிஞ்சிருக்கு பத்து லட்சம் வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் பணம் சேர்ந்ததா அதில் யாருக்காவது பணம் வரவேண்டி இருந்தால் நோட்டீஸ் போர்டில் போட்ட பதினைந்து தினங்களுக்குள் எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம்னு போட்டு நோட்டீஸ் போர்டில் போட்டுருவாங்க ஸோ எனி அப்ஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் என்ன டெபாசிட் ரிலீஸ் பண்ணவ மாட்டாங்க நிறுத்தி வச்சுருவாங்க நிறுத்தி வச்சு யாருக்கா பணம் கொடுக்க வேண்டியதாக முறைப்படி அது ரிசல்ட்லாம் பார்த்து கணக்கு பார்த்துட்டு அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு பண்ணி அவர் கொடுத்துடலாம் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சது பதினஞ்சு நாள் எந்த அப்ஜெக்ஷன் இல்லைனா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன அந்த டெபாசிட் ரிலீஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணுவாங்க இதுக்கிடையில் எங்களுக்கு பணம் சீட்டு கட்டுறவங்க யாராவது கட்டாமல் போயிட்டால் நாங்கள் ரிஜிஸ்டர் அவர்கிட்ட ஃபைல் பண்ணலாம் கேஸ் மாதிரி அவர் நடத்துவார் அவர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கும் அந்த பவர்ஸ் அவருக்கு இருக்குது டிஆர்க்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டருக்கு ஸோ மாவட்ட பதிவாளருக்கு இருக்குது அவர் கேஸ் மாதிரி நடத்தி யார் யார் பணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் போட்டு வர வச்சு என்ன பணம் செலுத்தணும் என்னோட டிஎன்சி சீட்டுகள்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு பணத்தை செலுத்த சொல்லி டைம் கொடுப்பார் அவங்க செலுத்தலாம் அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுடைய சம்பளம் மாதம் சம்பளம் வாங்குறாங்க இல்லையா சேலரி அதை அட்டாச் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தாக்கா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை அதை அவர் டைரெக்டாக அட்டாச் பண்ணலாம் அதை நாங்கள் சிவில் கோர்ட்டில் போட்டு முறையாக நாங்கள் அதை பதிவு இது பண்ணி ஃபைல் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை வந்து திரும்ப பெறுறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் டைம் ஆகிடும் இதெல்லாம் இட் வில் டேக் சம் டைம் ஆனால் அதுவரை நாங்கள் யாருக்கும் கஸ்டமருக்கு பணத்தை நிறுத்தி நிறுத்தி வைக்க முடியாது நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் ஏதோ ஒரு வகையில் பணத்தை சரி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் ஸோ அந்த நேம் தான் வந்து இன்றைக்கி டிஎன்சில் இன்றைக்கி ஐம்பது கணக்கில் கடந்து எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் எந்த ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கூட இல்லாமல் யாருக்கும் பாக்கி வைக்காமல் இன்றைக்கி நடத்திருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் கரெக்டாக இன் டைம் போயிருக்கு அதனால தான் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப கஸ்டமர்ஸ் முப்பத்தையாயிரத்துக்கும் அதிகமாக வந்திருக்காங்க இதுவெல்லாம் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே வாடிக்கையாளருக்கு நாங்கள் சீட் பேமெண்ட் கொடுத்துருவோம் சரியான முறையில் கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் எங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆதரவு மக்கள் மத்தியில் நல்ல நேம் இருக்குது நல்ல ஒரு ஆதரவு வந்துட்டுருக்கு நல்ல ஒரு குறுகிய காலத்தில் இப்போ நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கு எங்களுக்கு ஆமாம் அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு செவன் செவன் ஃபிஃப்டி குரோஸ் டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் பண்ண மட்டும் பிளான் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ இது ஆக்சுவலி வந்துட்டு ஜாயினிங் ப்ராசஸ் என்ன சார் உங்களோடது இல்லை ஒன்று ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா கொடுத்தானே அவங்க என்ன தொழில் செய்கிறாங்க இல்லை என்ன மாத சம்பளத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களோட வருவாய் என்ன அவங்களால எவ்வளோ சீட்டு கட்டணும்னு சொல்லி அவங்க கொடுக்குறாங்க அதை நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு அது முடியுமா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்களுடைய அட்வஸ்ட் அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷன் போவோம் அந்த அட்ரஸ் விலாசில் கரெக்டாக இருக்காங்களான்னு சொல்லி அவங்களோட தொலைபேசி நிமிங்கள் கரெக்டாக இருக்கா அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க குறிப்பிட்ட தொகை மாதம் கட்டக்கூடிய தகுதி அவங்களுக்கு இருக்குதா அவங்க கட்டுவாங்கன்னா அதை வெரிஃபை பண்ணிவிடுவோம் பண்ணிட்டா நான் அதில் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பணம் கட்டிட்டு வரலாம் சீட்டு எடுத்தாங்கன்னாக்க உடனே அப்புறம் அப்புறம் அவருடைய டாக்குமெண்ட் இதெல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் கேரக்டர் சைன் பண்ணணும் அவங்களுடைய சிக்னேச்சர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா செக் இமீடியட்டாக இஷ்யூ பண்ணுவோம் நாங்கள் அவர் அக்கௌண்ட்லேயே அவங்களுக்கு எல்லாமே அக்கௌண்ட் தான்
தெரியுங்களா பேமெண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் பண்ண முடியுன்றது ஒன்று நாங்களும் வந்து அது மாதிரி தவறாக இருக்கல எடுக்க மாட்டோம் பேமெண்ட்டு வந்து டிஃபால்ட் ஆகிட்டுருந்தாலோ இல்லை பணத்தை வந்து அவன் சரியாக செலுத்தல எங்கேயாச்சும் ஒரு ஒரு அவனுடைய நேம் வந்து ஸ்பாயில் அந்த நேம் சரியாக செலுத்தக்கூடிய லிஸ்ட்டில் இல்லை அப்படின்னாக்க நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டோம் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் பேமெண்ட் இல்லைன்னா நாங்கள் எடுத்துக்க மாட்டோம் இது எப்படி மந்த்லி ஆக்ஷன் மாதிரி தான் ஆமாம் ஆமாம் ஒவ்வொரு மாதம் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் அந்த ஆக்ஷன் வரும் யார் யார் சீட்டுக்கு வேலை கலந்துக்கிறாங்களோ அவங்கள உட்கார வச்சு அந்த இடத்துல அசம்பல் ஆயிடுறாங்க ஆமாம் ஆமாம் பிட் பிட்டு யார் நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் நம்ம ஆஃபர் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபைனல் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அது ஓப்பன் ஓப்பன் டெண்டர் தான் ஓப்பன் ஆக்ஷன் அது வந்து எதுவுமே வந்து இதாக நடத்த மாட்டோம் ஓப்பன் ஆக்ஷன் தான் முப்பது பர்சன்ட் சீலிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஆக்ஷன் போகக்கூடாது ஓகே முப்பது பர்சன்ட் சீலிங் மேலே போகும் அதுக்குள்ள முடிஞ்சால் பார்த்துருவோம் அது முடியலாம் அது யார் வந்திருக்காங்களோ அவங்க பேர்கள் குழுக்கள் சீட்டில் எழுதி போட்டு அவங்க முன்னாடி குழுக்கள் எடுப்போம் யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு அதை பேமெண்ட் கொடுத்துருவோம் ஓகே இட்ஸ் லைக் ஜென்ரலில் எல்லாருமே பண்ணுற அந்த மாதிரி ஒரு சிட் ஃபண்ட் மாதிரிங்களா இது இல்லை ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக இருக்கா இந்த கொஸ்டின் நான் ஏன் ரைஸ் பண்ணுறேன்னா இங்கே நான் வந்தப்போ வந்துட்டு இது ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி எனக்கு தெரியல ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டே இருந்தது எல்லாருமே ஒருத்தரோட ஒருத்தர் மிங்கிள் ஆகிறது எல்லாம் கோஆப்ரேட்டாக இருக்கிறது அதை இன்னும் வந்த கெஸ்ட்டை கூட இப்போ நாங்களும் வந்துட்டு இங்கே தான் எம்ப்ளாயின்ற மாதிரி அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்த மாதிரி இருந்தது இது அப்போ உங்ககிட்ட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அதுதான் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா இது இது வந்து சிட்டுன்றதை யாருமே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் எடுத்து யாரும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க பட் வந்து அரசுல வந்து இதுக்குன்னு ஒரு முறைப்படி நடத்தணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்றது அது அதை தவிர்த்து வாடிக்கையாளர்கள் தான் முக்கியம் ஓகே கஸ்டமர்ஸ் தான் சார் கஸ்டமர்ஸ் பேஸ்டு இது பிஸ்னஸ் இது ஸோ நான் இப்போ கூட மீட்டிங் போ போட்டப்போ அதான் சொன்னேன் கஸ்டமர் தான் உங்களுடைய முதலாளி செகண்டரி தான் நாங்களாம் வருவோம் ஸோ கஸ்டமர் தான் உங்களுடைய முதலாளி ஸோ அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் வந்து பண்ணுறோம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஒவ்வொரு முறையும் அவங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் கொண்டு வந்துடுவோம் ஸோ கஸ்டமர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கஸ்டமர் ஈஸியாக வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சீட் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் முதலே ஒரு டூ டேஸ் இன் அட்வான்ஸ் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக ஃபோன் மூலியமாக அவங்க தகவல் பெருசாக தெரிஞ்சு அந்த சீட் இருக்குது சீட்டு அன்றைக்கே செலுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் அந்த கழிவு ஒன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லி அவங்க வந்து அந்த டேட்டு கட்டுறதுக்கு உண்டான அத்தனையும் செய்வாங்க சீட்டு அதே மாதிரி எடுத்துட்டாங்கன்னா கூட இன் டைம் ஏ ஒரு சார் இது சந்தர்ப்பம் தான் சீட்டேங்க சீட்டுன்றதே ஒரு கல்யாணமாக திடீர்னு ஒரு ஒரு சொத்து வாங்குறாங்க திடீர்னு ஒரு வீடு கட்டுறாங்க இல்லை ஒரு காலேஜில் அட்மிஷன் வந்துருச்சு ஃபீஸ் பே பண்ணும் பணம்ன்ற தேவை எல்லா மனுஷங்களும் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் பண தேவைகள் இருக்குது பட் அது எப்படி அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இந்த ஃபண்ட் மேனேஜிங் தெரிய மாட்டாங்க இந்த பணம் வந்து கரெக்டாக வாங்கி ப்ராண்டாக செலுத்துறது பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இது யாரும் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருப்பாங்க பட் வாங்கின பணத்தை கரெக்டாக கொடுக்குன்றதை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அந்த டிசிப்ளின் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த டிசிப்ளின் தான் மெயின் பணம்ன்றது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பணத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு அவருக்கு சரியான முறையில் சரியான நேரத்தில் போய் சேருதோ அந்த அளவுக்கு கம்பெனி டெவலப் ஆகும் இன் ரைட் டைம் ஒருத்தர் அந்த பணம் போய் சரியான முறையில் சேர்ந்துருச்சு ஒரு டாக்குமெண்டேஷனால் அவர் வந்து அலைகழிக்கிறது அவர் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக அவருக்கு தகவல் சொல்லாமல் சரி இன்னும் டாக்குமெண்ட்ஸாக வேணுன்றது சொல்லாமல் சில எல்லாம் போட்டு அதுக்கு ஒரு நாலு முறை அலைஞ்சிருப்பாங்க எல்லாம் முடிச்சு எட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு அங்கே டாக்குமெண்ட்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கைக்கு வரத்தில் மூணு மாதத்தில் அவர் நிறைய முறை நடந்துட்டு இருப்பார் பட் நாங்கள் வந்து அதெல்லாம் குறைச்சிருவோம் குறைச்சி நாங்கள் வந்து டவுன் ஸ்டெப்ஸ் அவங்களுடைய படிக்கட்டுக்கு நாங்கள் போயிடுவோம் எங்கள் 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 ஸ்டாஃபுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் அவங்க இடத்துக்கு போய் எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த 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 பணம் போய் அவங்க கையில் சேருதோ இன் டைம் போய் சேருதோ உண்மையில் நினச்சி பார்ப்பாங்க நீங்கள் சீட்டு எடுத்துக்க பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் சொல்லுவாங்க சார் அப்பா பேர் சொல்லி சரி உங்கள் சீட்டு கம்பெனி எடுத்து தான் எனக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தது என் பையனுக்கு இது எடுத்து தான் சார் என் சொத்து வாங்கினேன் இந்த வீடு வாங்கினேன் இந்த வீடு கட்டுறது அந்த பணம் தான் அந்த ராசை அந்த அதிர்ஷ்ட அந்த நேம் இருக்கு இல்லைங்களா அது நல்ல ரீச் ஆகிருக்கு அந்த அந்த இந்த அதிர்ஷ்டன்றது ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்க அதுக்கு அதுக்கு பெரிய ஒரு மரியாதை இருக்குது ரெண்டாவது அது ஸ்டாஃப்கெல்லாம் சொல்லி சொல்லி கூட்டணும் வாடிக்கையாளருடைய முக்கியத்துவம் யாராக இருந்தாலும் வாடிக்கையாளருடைய முக்கியம் இப்போ நமக்கு வேணும் அவங்கள இப்படி 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 அவங்க இப்படி அனுசரிச்சு இப்படி நடக்கணும் அவங்க இந்த மாதிரிலாம்
அதே கழிச்சிடும் எனக்கு எடுத்து தட்டி பார்த்தா யாரும் பார்க்கலாம் இந்த கஸ்டமருடைய மார்க் என்ன அவங்க எத்தனை வருஷமா நம்மட்டு இருக்கிறாங்க அது எத்தனை வருஷம் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அத்தனையுமே அது கம்ப்ளீட் போனால் அந்த சிஸ்டத்தில் எங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் கார்பரேட் ஆஃப் ஸ்டைலில் கொண்டு வரும் அதுக்கு என்னுடைய ஊழியர்கள் அத்தனை பேருமே நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க நல்ல ஊழியர்கள் எங்கள் அமைச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் இப்போது கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே நல்ல வெளி கம்பெனியில் இது எப்படி இருந்தாலும் பட் இங்கே வந்து அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க எங்கள் கம்பெனியில் டிஎன்சிஸ்டுக்குன்னு அது மரியாதைக்கு வந்து அவங்களால தான் எனக்கு கிடைக்குது ஸோ நல்ல ஒரு ஊழியர்கள் நல்லா எனக்கு கிடைச்சிருக்காங்க உண்மை ரியலி கிரேட் அது நீங்க 30 பிளஸ் பிரான்சஸ் வச்சிருக்கீங்கன்றீங்க அப்ப நீங்க எல்லாமே வந்துட்டு ரொட்டீனா போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்களா ம் அதுதான் இல்ல அது மாறுபட்டது எல்லாரும் அத நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சார் எப்படி சார் நீங்க இருந்துட்டு இங்க இருந்து கோயம்புத்தூர்ல பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறீங்க தஞ்சாவூர்ல பிரான்ச் இருக்குன்றாங்க சென்னையில இருக்கு எப்படி சார் உங்களால பண்ண முடியும்ன்றாங்க அதுதான் சொல்றேன் நான் கார்பரேட் ஆபீஸ்ல இல்ல இப்ப பாத்தீங்க நீங்க மீட்டிங் நடந்தது அத்தனை பிரான்சஸ்ல இருக்க ஸ்டாஃப் இங்க வந்துருவாங்க அது பிரான்ச் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் மட்டும் அவங்க மட்டும் வர சொன்னா அவங்க வந்துருவாங்க मंथலி இல்ல once or two months once வந்துருவாங்க ஹெட் ஆபீஸ் வந்தா தலைமை அலுவலகத்துல எங்க மீட்டிங் இருக்கும் ஒரு நாள் ஃபுல் டே நடக்கும் ரிவ்யூ நடக்கும் என்ன இது போல அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன என்ன போயிருக்கு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் அடுத்த நம்மளுடைய பிளான் என்ன இந்த விஷயங்கள் போகிறாவே டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்துருவாங்க அந்த மீட்டிங் அன்றைக்கி நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் இங்கே தான் ரெண்டு நாள் ஆனாலும் இங்கே இருந்து டோட்டலாக எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி தான் அப்புறம் அனுப்பிச்சு வைப்போம் அதை பொறுத்தவரை நாங்கள் எதுவும் பிரான்ச்சஸ் விசிட்லாம் எப்போயாச்சும் ஒரு முறை தான் இருக்கும் அதோட எல்லாருமே இங்கே வந்துருவாங்க அதே மாதிரி செக்டர் ஜோன் வைஸ் வச்சுருக்கோம் சென்னை ஜோன்னா தனியாக அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆறு ஏழு பிரான்ச் எட்டு பிரான்ச் தனியாக ஒரு மீட்டிங் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா இப்போ நேற்று எல்லாம் நாமக்கல் சேலம் ஜோனில் மீட்டிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே இந்த கிருஷ்ணகிரி ஜோனு ஸோ அது மாதிரி வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த ஜோன் வைஸ் மீட்டிங் போயிடுவோம் மீட்டிங் போனால் அங்கே அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் போகிறோம் நமக்கு டேபிள் வந்துடும் அதை வச்சு நம்ம பேசிடுவோம் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க யாராக சரியாக செய்யலை என்ன அவங்களுக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போகிறோம் கொண்டு வந்து அவங்களும் நல்லா சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் என்ன அதெல்லாம் அதெல்லாம் நாங்கள் அந்த ரிவ்யூ மீட்டிங்கில் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம் பட் எல்லா ஸ்டாஃபும் வர்றது நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஹாஃப் இயர்லி ஒன்ஸ் எல்லா எல்லா ஸ்டாஃபும் ஒரு இடத்துல அசம்பிள் அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்க ஆமாம் வந்துட்டாலும் ஒரு ஃபுல் டே நடக்கும் அது மாதிரி பண்ணிவிடுவோம் அது மாதிரி தான் கொண்டு போய்ட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் எனக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்க பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொருளாதாரம் ரொம்ப மிகப்பெரிய சரி சரிவில் சந்திச்சுட்டு இருக்குது இன்னைக்கு இந்த இடத்துல பேங்க்கு மற்ற எல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இப்போ எங்களுடைய சிட் ஃபண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் இப்போ டிமான்டேஷன் பண்ணப்போ இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு சந்தித்தோம் இந்த மாதிரி பேர் டிமான்டேஷன் பேரில் ஐநூறு ரூபா நோட்டோ ஆயிரம் நோட்டில் செல்லாதுன்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு எல்லா சிட் ஃபண்டு ஃபைனான்ஸுமே டிரான்சாக்ஷன் நிறுத்திட்டாங்க எதுவுமே கொடுக்க முடியல அவங்களால பட் எங்கள் டிஎன்சி மட்டும் ரெண்டு மாதமும் எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு சப்போர்ட் தான் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க நல்ல சிறப்பாக வந்து செலுத்தக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் அதிக அளவு கொண்ட என்னுடைய கம்பெனி தான் நான் நான் நெஞ்சு நிமித்து சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த வாடிக்கையாளர்கள்லாம் இருந்ததுனால என்னால் வந்து எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன்னா அப்போ கலெக்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் மற்ற அடிஷ்னல் சப்போர்ட் எங்களுக்கு எங்களுடைய குரூப்பில் வந்து வேறு பிஸ்னஸ்லாம் இருந்ததுனால கொஞ்சம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணும் ஒன்று ஸோ அதை வந்து மிகப்பெரிய எனக்கு எனக்கு இந்த இத்தனை தேர்ட்டி பிரான்ச்சஸ் வந்தது காரணமே அதுன்னு சொல்லலாம் எல்லா இடத்துலையுமே அது இது வந்து பேசப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் எவ்வளோ சரிவில் இருக்கும்போதும் சிட் ஃபண்டு நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த பேமெண்ட் கிடைக்குதுங்களா இந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் பணம் கிடைக்குது இந்த பேமெண்ட் பண்ணுறோன்றவுடனே எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு சரியான ஒரு எங்கள் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு இந்த பொருளாதார சரிவு தான் பட் ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் இதை வந்து நான் ஒரு எங்களுடைய கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கிறோம் அதை ஏன்னா வாடிக்கை நல்ல வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கிறதுனால தைரியமாக செய்ய முடியுது எங்களால் எங்களால் சீட்டு இப்போ இந்த டைமில் ஆக்சுவலாக நான் யாரும் நியூ குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க பட் நாங்கள் தைரியமாக செய்கிறோன்னா எங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான வாடிக்கையாளர் இருக்கிறாங்க அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அதனால் வந்து இப்போ நான் இந்த மாதிரி நேரத்துலையும் எனக்கு இந்த சீட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாத்துக்குமே